Ultimamente su YouTube eh, girano dei video molto molto particolari, oserei dire a qualcuno anche un po' bizzarro. In uno di questi si parlava del, del potere magico quasi dell'aglio nei confronti delle orchidee. Usa l'aglio, la buona sostanza era questa qua, e avrai delle orchidee sempre belle fiorite. Mi sono fatto una domanda, ma sarà realmente così? Bene, visto che conosco il vivaista più giovane e più bravo d'Italia, ovvero Gioele Porrini, sono venuto qui da lui, da lui che le coltiva con lui che ci vive di questo lavoro perché insomma lui eh, coltiva e vende orchidee da anni ormai e quindi dico ma andiamo a chiedere a Gioele se l'aglio anche lui lo usa sentiamo cosa ci dice eccolo lì nel suo regno ciao Gioele allora Buongiorno. oggi mi devi dare questa risposta eh? ma dove le tieni tu le cassette d'aglio <ride> scusa eh, ma no, eh... è una battuta ma però sai che ti ho, ti ho fatto quella telefonata dove chiedevo ma è vero che l'aglio funziona sì allora eh, questa è una cosa sì questa fa parte rientra diciamo nella eh, nella grande famiglia dei, mh, degli utilizzi fai da te no? in cui c'è la buccia di banana il fondo del caffè eccetera eccetera e mi ricordo che abbiamo fatto un altro video eh, in cui abbiamo parlato anche della buccia di banana. Allora, diciamo che tutto questo grande famiglia, diciamo, di utilizzi fai da te, hanno dei fondamenti veri. Cioè, non stiamo parlando di cose che non sono vere, senza dubbio. Però, come abbiamo anticipato nel video delle bucce di banana, abbiamo detto che il segreto sta nella misura cioè nel sapere cosa noi stiamo dando alle piante, in quale quantità e che cosa stiamo dando, no? motivo per cui si utilizzano i concimi bilanciati, perché noi sappiamo esattamente che cosa stiamo fornendo nella concimazione, cosa che dando degli elementi, diciamo così, ehm, empiricamente, no? come può essere ad esempio un macerato di aglio o un frullato di aglio, o una tisana a base di aglio, noi non sappiamo esattamente cosa stiamo dando alla pianta, no? quindi potrebbe fare bene, potrebbe fare male. Allora, la, eh, le nostre nonne ad esempio utilizzavano le piante per fare tutto e anche oggi ad esempio si utilizzano, eh, si, si ottengono dei buonissimi risultati utilizzando le piante, però bisogna saperle usare in modo eh, saggio, in modo sapiente, cioè dobbiamo sapere che quantità mettere in quanta, cioè, come usarle. Questa è una cosa importante. Allora, quello che mi viene da dire è che ehm, chi coltiva veramente, cioè chi fa una coltivazione razionale, eh, potrà affidarsi a delle tecniche, diciamo anche empiriche, però se si affida a delle tecniche empiriche lo fa in modo molto molto eh, oculato, eh, se no altrimenti si affida a una gestione razionale. Eh, allora l'aglio eh, contiene dei composti solforati, cioè dei composti a base di zolfo, eh, che sono quelli che poi danno la caratteristico odore di aglio che è lo stesso anche eh, ad esempio delle cipolle no? che sono parenti dell'aglio tutti i composti a base di zolfo eh, lo zolfo è uno degli elementi contenuti senza dubbio eh, nei concimi però voi non dovete confondere un elemento non è che perché una cosa contiene lo zolfo allora la pianta assorbe lo zolfo vi faccio un esempio stupidissimo Um, le, eh, le acidofile, cioè le azaleie per dire, eh, sono delle piante acidofile, cioè amano i terreni acidi, ma non è che amano il terreno acido perché il terreno acido abbia delle caratteristiche nutritive eh, migliori o peggiori di un terreno alcalino, semplicemente perché nel terreno acido la reazione acida fa sì che il ferro sia disponibile, cosa che invece a pH basici non è disponibile. E allora le acidofile che hanno una grande esigenza di ferro, nel terreno acido trovano il ferro e lo possono assorbire, cosa che nel terreno basico non sanno fare. Ehm, questo per dire che se anche noi dessimo del ferro, <coughs> ma questo non è disponibile perché varia il pH del terreno, noi stiamo dando una cosa inutilmente. Questo è un esempio stupido per dire che... Ehm, che non è dando qualcosa che contiene qualcosa risolviamo un problema eh, bisogna farlo sempre con in maniera eh, più scientifica esatto affidarsi sempre alla misura eh, io dico sempre che le grandi, le grandi scoperte eh, del mondo basta pensare a Mendel ad esempio Gregor Mendel che è stato uno dei padri della genetica ha rivoluzionato il tutto perché si è messo a contare perché contava esattamente eh, cosa nasceva contava i semi eh, nel suo studio ehm, 
eh, riguardante diciamo, eh, le basi della genetica quindi le grandi cose sono nate quando qualcuno si è messo a contare bisogna quantificare, è la quantità, il conto, il conteggio che, che, fa, che fa la differenza perché come dicono i vecchi è la dose che fa il veleno quindi eh, tutto può far bene, tutto può far male però bisogna sapere quanto usarne bene allora Vado a casa contento perché finalmente mi hai dato questa risposta, quindi abbiamo dato la risposta scientifica in questo caso, quindi l'aglio può fare del bene, ma attenzione alla misura. Noi come sempre vi invitiamo a mettere un bel pollice all'insù, spolliciate e soprattutto iscrivetevi al canale. Ciao Gioele! Ciao!